前阵子上传了美超故事，就有朋友说，你既然这么了解美超，为啥不说说如何辨别美超的真伪呀？正好今天带团收了两百元的新钞，就拿这两张钞票来同大家分享如何辨识美超真伪的技巧吧，也好让大家能够轻松辨认手上美钞的真伪，知道吗？美超的防伪技术非常的高级，不仅有印刷技术、防伪线、浮水印，还有变色油墨，这些都是观察真伪美钞的关键重点。现在我们就依照这四个方向来分享辨认真伪的要诀吧。在此开讲之前，为了万无一失，有两个不可或缺的工具必须要先准备好，一者是我们时刻不能相忘离身的手机，二则是网购垂手可得的紫外线灯。首先。我们可以透过触感来判断美钞的真伪。美钞无论哪一个版本、哪个面额，都是以摇摆印刷技术制作的。因此，当我们以手指触摸的时候，会感觉到触感略有高低不同。而伪钞则相对较为平滑。回忆以往，在北美洲带团时，每当付了大钞，就会看到收银员不断的做这样的动作，当时心里就直发毛，就怕他会搓出第二张钞票来。除了触感外，我们还可以善用手机拍照或是录影的放大功能，来观察钞票上的油墨。真钞的印刷线条非常清晰，而伪钞的印刷线条则可能会糊掉。接下来介绍是钞票正反两面的光学变色油墨印刷，它可以使钞票上的图案、花纹及数额，在倾斜钞面翻动时有着些许颜色上的变化。此外，便是美钞印刷技术中最杰出的微缩印刷。一九九六年。美钞正面肖像由小图变大，原因众说纷纭。而根据美国核心合理的官方说法，此举是为了更好的应对伪造和仿制活动。大头像可以更清晰地展示细节，使得钞票更难被仿制。因为在印制钞票的印钞板上，刻有许多特殊的纹路，如此一来，便无法以拍摄影像输出的手法来翻印钞票，因为其微缩印刷的品质将会变差。印出来的钞票图案会变得比较模糊，而这点也就是辨识伪钞的关键指标。例如，钞票上的钞细微特征与彩色纤维。我们运用手机摄录功能，放大了百元美钞来看，在钞票上所印的富兰克林头像的翻领旁，有以微缩印刷技术印上的 “The United States of America” 的字样。另外，在象征签下独立宣言的粘墨笔羽毛下沿，也可以找得到类似的字串 “USA 100。这项技术如果没有放大来看，单用肉眼，即便是戴上了老花眼镜，也都很难看到，看得清楚的。如此也是一个指标性的防伪装置。除此之外，还有钞票纸张上的红色、蓝色等纤维色彩，别以为是放在口袋里粘上的。就算我们有着以酒精消毒纸钞的习惯，也擦不掉它，因为这是在纸浆的阶段，彩色纤维就已经被混合在造纸的制成中了。同时，它们在紫外线的照射下会反光，也是一个很好辨别真伪钞票的方法。另外，我们也可以观察美钞上的防伪线。2015年新版大头的美钞防伪线技术已经升级到 3D 立体防伪，将钞票前后倾斜，同时注意观察蓝色条带。您将看到，在移动过程中，中型图案均会变成数字100。将钞票前后倾斜，中型图案和数字100会左右移动。如果左右倾斜，它们将上下移动。安全条带是织入纸币之中，而不是印制在纸币上的。只要在纸钞后面打上背光，就可清楚看见这个特征。百元美钞的钞票右上方变色墨水旁边，还有一个会变色的自由中图案作为辨识，非常厉害呢。除此之外，美钞的编号字轨只是各地印刷局代号，所以即便钞票字轨不是 BD、CD 开头。也有可能是伪钞，大家一定要小心。至于说下面透露的秘密，大半是在某些的国家银行发现大量伪钞后，透过官方联系才能使用的辨别方式。从面额一到一百的钞票上都印有编号，此编号可以让美国特勤局追踪，而印制伪钞的人未必有办法知道这些编号的顺序。因此，如果发现错误序号的钞票，便可以知道它就是伪造的钞票。而每张钞票上还印有与其相对应的联邦准备银行的标记，通常都会印在钞票编号的下面。而伪造的钞票通常会和联邦准备银行不符，如此便就真伪立判了。其实
。如果你是在银行或是正规管道买到美钞的话，伪钞的几率其实是非常低的。最后，如果你还是不确定美钞的真伪，那么就可以参考专家的建议。真的美钞对光线有反应。可清楚看到安全线，这也是最稳妥的辨识方式了。最后，如果我们还持有些旧版小头像的美钞，虽然已不好使用，却可以拿到银行去兑换成新版的美钞。但是兑换的方式可能因银行而异，有些银行要求民众必须是该银行的客户才能进行兑换，而有些银行则可以接受非客户的兑换申请，但可能需要额外的手续费。无论是在日常生活中，还是在海外旅游时。都需要使用到美钞，因此我们必须要学会辨别真伪美钞，才能保护自己的财产安全。希望这个影片可以提供给大家有用的资讯，谢谢收看。